name is Hiromi. Thank you so much for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are watching this video for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Mag-comment ka sa ating comment section on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid! Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang ilike ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kami i-chat sa aming page if you have prayer requests or if you're in need of counseling. Kung ikaw naman ay mas mahilig mag-Instagram, follow us on IG at SGC Las Pinas. Click follow to get our latest contents. Kung hindi naman flexible ang schedule mo pero gusto mo pa rin mapanood ang aming service, go to our YouTube channel and subscribe to Mismo TV. It's just one word, Mismo TV. If you want to give us a feedback, you may email us at sgclespinas at outlook.com. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search in Solution Grace Church. You won't need a premium subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution Grace-Based Devotions every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 7.30 p.m. via Facebook Live. At ito po ay may replace sa aming YouTube channel every 9 p.m. at Mismo TV. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offerings, you can send it to our GCash account. But before that, we want to remind you that your tithes belong to your home. Church. But if you are considering SGC as your home church now, you can send us your tithes and offerings through our GCash account number 0906-055-7821. Again, 0906-055-7821. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula. So please prepare your communion elements for a communion later after the message. So grab your pen and notebook now kung gusto nyo po mag-take down ng notes. You can also screenshot ang mga slides later sa preaching time. You may want to hit the like button and share this video to your friends and loved ones. By simply doing so, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi and you are watching our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed. the world but it couldn't feel me bench empty praise and treasures to fail never enough and you came along and put me back together Is now satisfied here in your love? Hey, oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. I know. Still call me friend 
the God of the mountains. He's the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Yeah. There's nothing. Church Gracefield Sunday, everyone, at uh, welcome po dito sa ating online worship celebration. Of course, brought to you by Solution Grace Church. At ako po inyong kasama, at mga kasama mula ngayon hanggang mamaya, and my name is Laverne Ducot. At uh, maraming maraming salamat din po sa ating SJC worship team sa kanilang pagbibigay sa atin na napakagandang paalaalang awitin ha, para tayo po ay... Uh, Uh, mamangha sa kabutihan, pag-ibig at pagmamahal sa atin ating Diyos. And of course, I also would like to thank ang ating host every Sunday na si Mr. Romy Miura. At uh, salamat din po sa kanyang paalaala po sa atin. At huwag natin kakadigtaan at mas maina po ihanda na po natin ating mga gagamitin communion element such as ang ating tinapay, 
at ang grape juice or any juice would do. Ano man po yung available po. Ang importante ay nauunawaan po natin kung bakit po natin isinasagawa ang Holy Communion bilang pagkilala, paggunita at pagdiriwang sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus doon sa Cruz. And of course, binabati po natin lahat na ating mga kababayan. Palagian po natin nakakasama bagaman meron po sila mga local church ay talaga naman pong hindi tayo maiwanan every Sunday para tayo po isamahan at matuto sa ating mga pinag-uusapan mula sa nananaga na kapahayagan ng Diyos. Uh, welcome po and uh, dalayan ko po na patuloy po kayong manatili, nakatutok at nanonood and definitely kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan. And binabati rin po natin lahat ng ating mga kaibigan, mga <laughs> churchmates na hindi po nakarating sa church ay uh, Manatili naman po kayo at ako anuman po inyong mga ginagawa sa ngayon, samahan po kami at uh, matuto po tayo uh, sa ating mga pag-uusapan. At syempre, pa hindi natin kakaligtaan sila mga first time. O kung kayo po ay napada ako sa ating pananambahan, I believe with all my heart, ito po ay hindi aksidente dahil napakaganda po ng plano ng Diyos para sa inyong mga buhay. Bagaman na di pa po tayong magkakilala dahil first time nga kayo napada ako. At uh, kung kayo po ay uh, nayakag o naitag na inyong mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pagtugon sa kanilang mga paanyaya. At sa ating mga kaibigan na kasakasama po natin, naniniwala at uh, kabalikat at kaagapay po natin sa uh, pagbabahagi na ating uh, mensaheng uh, ibinibigay po sa mundo ay maraming maraming salamat po for being our kaagapay at kabalikat sa gawain po ng Solution Grace Church. At uh, kami po bumabati sa anuman pong uh, panahon na ating buhay, sa anuman pagkakataon, purihin po ang Diyos sa inyo mga buhay. At uh, binabati rin po natin lahat ng ating mga kababayan sa anuman po kayong panig ng daigdig Good morning, good afternoon, and good evening. At gayon din po sa ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila, isa mapagpala at mabiyayang umaga dahil tayo po ay napapanood every Sunday at uh, 11 in the morning via Facebook Live. So, thank you so much and welcome po sa ating online worship celebration. So, manatili po ay nakatutok dyan at tinitiyak ko po na kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan. And... Uh, Of course, as we move on, tayo po muna ay dumako at manalangin. Aming Ama at Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa umagang ito kung saan ay pinagtagpo mo po ang iyong mga anak para pagsaluhan namin ang iyong nananaga ng kapahayagan, ang iyong salita, ang iyong piyaya na ang hatid po sa amin ay kalayaan, kagalahan at kapayapaan. O Diyos, aking Ama, gamitin niyo po ang iyong lingkod bilang iyong uh, bibig ang iyong mga labi, bilang iyong tagapagpahayag na iyong nananaga ng kapahayagan at patuloy po kaming mamangha sa iyong mga ibibigay sa aming mensahe sa umaga pong ito at patuloy po naming maunawaan sa aming isipan, patuloy pong lumago ang aming kamalangan na aming kanunawa sa iyong nananaga ng kapahayagan. Salamat sa iyo, O Diyos, sa napakagandang panahon at pagkakataon ito na aming pong pagsaluhan ang iyong salita na sa diyan naghahatid sa amin ng nananaga ng piyaya at kapayapaan. Ito po ang aming panalangin at ang tangyang pangalan po ng aming Panginoong Jesus ang siyang papapurihan mula sa simula hanggang sa gitna, hanggang sa katapusan na aming pananambahan. Ito po ang aming panalangin. Maraming maraming salamat sa iyo, aming Diyos, aming Ama sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. At muli po maraming maraming salamat sa Panginoon sa isa na naman pong napakagandang pagkakataon na tayo po pinagsama-sama. Dito po yan sa ating online worship celebration of course brought to you by Solution Grace Church. And ako po inyong kasama at mga kasama mula ngayon na gamamaya. Actually, kanina pa tayo nagsimula para po sa mga kabubukas na na kanilang mga cellphone, PC, laptop. And my name is Laverne Duhot at sa kala po ng SGC ng Solution Grace Church. We welcome each and every one of you. Salamat po sa Panginoon. Kagalahan namin na kayo po'y aming kasakasama sa umagang ito. At muli po ah, gaya po na ating paanyaya kanina at uh, patuloy pong pinapaanyaya sa atin ng ating host ay uh, uh, ihanda na po yung ating mga communion elements na gagamitin such as uh, bread and yung ating pong grape juice or any juice po na meron kayo, pwede na po yan. Ang importante po na uunawaan po natin ang isasagawa po natin pagdiriwang, paggunita at pag-aalaala sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa krus pamagitan po ng ating Holy Communion na isasagawa bago po matapos ang ating pananambahan. And of course, gaya po na ating uh, tradisyon sa ating programa, sa ating po pananambahan, nagkakaroon po tayo ng mabilisan na pagbabalik tanaw mula po sa ating mga tinalakay nitong nakalipas na Sunday. So kung kayo po ay wala pong pagkakataon na masamahan kami at uh, kayo po ay makapanambahan, 
pwede nyo pong balik-balikan yung ating uh, nakalipas na message last Sunday na how to keep your love alive. Since ikalawang buwan na po sa taong ito, eh, alam naman po natin pag Pebrero ay eh, usapang Feb Ibig at pagmamahalan. At syempre pa, uh, napakainam po na pagpapasya. Kung kayo po may pangangailangan at uh, meron pong katanungan at naisin po nyo na magkonsulta hinggil po sa pag-ibig at pagmamahal, eh, puntahan po natin, konsultahin po natin, lapitan natin si Papa God. Hindi po kung sino-sinong Papa dyan para hindi po tayo nagkaamali at hindi po tayo nadidisgrasya. So sa kanya po tayo huhugot ng mga, katan- na mga katugunan sa ating mga katanungan sa araw po ito at sa lahat po ng panahon na ating mga buhay-buhay. So, how to keep your love alive? Magkaroon po tayo ng mabilisan pagbabalik tanaw dahil alam ko bilang isang asawang babae, asawang lalaki, ito naman po talaga ang naisin natin. And of course, ito po ang pinaka naisin din po ng Diyos para sa atin. Na lalo pong uh, papanatiling buhay na buhay at nag-aalab sa init ang ating pag-iibigan sa ating mga esposo. Amen. So, pwede nyo pong balik-balikan sa ating uh, fan page Solution Grace Church at pakilike na rin po yung ating fan page kung saasakaling hindi pa po kayo nakapag-like sa ating uh, uh, church uh, fan page. At maraming maraming salamat. So, bilang pagbabalik tayo, paano po natin mapapanatiling buhay na buhay at nag-aalab sa init ang ating pag-iibigan at pagmamahalan sa ating mga minamahal na asawa. How to keep your love alive. Simple lamang po, meron pong itinilagang blueprint or pamantayan o panuntunan sa atin ng Diyos. At ito po ay aalamin natin mula sa ating mga key verses nitong nakalipas na Sunday. Na meron din po kinalaman sa ating pag-uusapan sa ngayon. It's found in Ephesians chapter 5 verses 22 through 25. Pero ngayon po, bibigyan lamang po natin ng pansin yung mga talatang 22 and 25 ng Ephesians chapter 5. So basahin po muna natin. Uh, let's start with the uh, Ephesians chapter 5 verse 22. At ang kinakausap po dito, mga asawang babae. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Take note, sabi po ng talata, wives, mga asawang babae, marahil kayo po iyon ang nakikinig sa ngayon, submit. Pagpasakop daw po kayo sa inyong mga asawang lalaki. As to the Lord. Yan po yung ating paghuhugutan. As to the Lord. So, ito po yung ating pamamagitan para hindi po kayo nahihirapan. And then, verse 25, still with Ephesians chapter 5, ang kinakausap naman po dito ay tayo po mga asawang lalaki. Husbands, love your wives. Just as Christ also loved the church and gave himself for her. Now, paano pong ipinakita ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pagmamahal sa church? Ang church pong tinutukoy dito, tayo po mga tumugon sa paanyaya ng Diyos. Kinilala po natin ating Panginoon Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo po yung church, hindi po yung building. Tayo po yung ecclesia or ecclesia, the called out ones. Now, muli po sabi ng talata, Husbands, ikaw yun at saka ako, love your wives just as, just as is to the same degree. Kung paano daw po minahal, take note, sabi po ng talata, just as Christ also loved. Napansin niyo po, past tense, because pinatunayan na po ito na ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. So, ibinigay na po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang church, sa kanyang mga minamahal, na actually tayo po yung bride at ibinigay po niya sa atin ang kanyang buhay. Amen! So, mga kapatid, napaka-importante po na nauunawaan po natin ito. Now, bakit po kaya ipinapaalala Sa atin, ito nga po yung blueprint ng Diyos na inuuna po lagi no? sa kanyang mababasa po natin sa Ephesians chapter 5 verses 22 until 25. Inuuna po lagi ang babae sa Colossians chapter 3 verses 18 and 19. Inuuna pa rin po ang babae sa 1 Peter chapter 3 verse 1. Babae pa rin po ang kinakausap ng talata. Now, bakit kaya sinasabi po ng mga talata ating binasa na wives submit? Dahil po malinaw po sa Diyos na ang mga kababaihan po ay uh, medyo kirap po silang magmahal. It's so easy for you wives to uh, uh, love your husbands pero hirap po kayo mag-submit. Now, napaka-secure po ng isang babae para mag-submit. Bakit po kaya mag-submit? Because malinaw po, dapat malinaw din sa ating mga kalalakihan at wala tayong magagawa. This is the truth. At kagalahan ko rin po na malaman na ang mga kababaihan ay mas magagaling, mas mahuhusay at mas matatalino 
sa ating mga kalalakihan. Bakit ko po nasabi ito? Eh, sabi po ng talata, submit. So, ibig sabihin, bagaman, marami po silang kayang gawin, maalam sila, um, uh, diskarte, pero they must submit to their own husbands as to the Lord. So, sa akin, basically, hindi po problema ito. Kagalahan ko po na talaga namang, I praise God, na meron po ako may bahay na magaman, katotohanan, mas mahusay siya sa akin, mas matalino. Pero alam ko po, marinaw sa akin, ang atin po mga may bahay, gaya po na sila sabi ng Genesis chapter 2 verse 18, sila po ay mga katuwang sa buhay, mga kaagapay, hindi po sila mga kalaban, and definitely, hindi po sila mga kaaway. So sila po ay kaagapay, mga helper po natin. Amen. And then, sabi po ng uh, verse 25 naman, pinapaalalahanan po tayong mga kalalakihan, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Now, paano po tayong mamahalin natin ating mga asawa? Because really, it's so easy for us to submit. Di ba? Alam niyo kung bakit? Ang mga kalalakihan po kasi tayo po, ayaw natin ng responsibility, ayaw natin ng commitment. Dahil po sa mga bagay na ito, binibigyan na lamang po natin sa ating mga asawang babae. But the sad truth is, binibigyan natin responsibility, which is of course, hindi po ito ang panuntunan ng Diyos. Kaya pag sumablay po yung misis natin, nagagalit tayo sa kanila. See? Hindi po tama yon. So, dapat, ang kinin po natin yung pagkatawag sa atin, be responsible, be committed. Hindi po committed yung isip pa, committed and be faithful sa ating calling. Amen. Tayo po tinawag bilang mga ama, ulo ng ating mga pamilya, ng ating tahanan. Dahil, mga kapatid, napaka-importante po, no, na uh, isa alang-alang po natin ito. Bagaman, nakatotohanan, nakakalungkot, nakatotohanan, Ayaw natin ang responsibility pero gusto natin na susunod sa bahay. Hindi po ito healthy. Now, sabi po ng talata, once again, Ephesians chapter 5 verse 25, Husbands, love your wives just as, to the same degree, Christ also loved the church and gave himself for her. Now, kung hindi po kaya naging responsible po ating Panginoon Jesus, sa tingin mo, saan po kaya tayo dadamputin? Pare-pares po tayo mananatili sa impyerno. At talagang walang kapag-aapag-asa. Sa kasakali, alibawa, ano? of course, we know that Jesus did no sin and Him is no sin and He knew no sin. So, napakahira po para sa ating Panginoong Jesus na ang kinin po ang ating mga kasalanan. And then, what if? Nung siya po inilagay na ng Diyos sa lupang ito and then napag-isip-isip niya, ayoko nang mamatay, ayoko nang magdusa para sa mga tao. Babalik talaga ako sa langit. What if ganun po ang naging um, attitude po na ating Panginoon? Hindi po siya faithful, hindi siya committed sa paki at kalooban, sa responsibility na binibigay sa kanya ng Diyos. Saan po tayo dadamputin? Pero praise God, napakabuti po ng Panginoong Jesus. Siya po ay responsable, committed, faithful sa kanyang pagkatawag na siya po ay isinilang upang magdusa at batain po ang dapat sana para sa atin at mamatay para po tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen? Di ba na po, isip-isip niyo po ba yon? So dapat ganun din daw po tayo. Be responsible. And by doing so, you are loving your wife just as Christ also loved the church and gave himself for her. Romans chapter 5, verse 8 tells us, But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. So tayo po, gayahin po natin. Ito po yung blueprint ng Diyos para sa atin. Just as to the same degree that Christ also loved the church, tayo po iyon, and gave himself for her. Amen. So napakaganda pong panukala po nito, natutok din po natin. Now, napasin niyo po ba na sa lahat po ng mga sulat na paalala concerning sa mga mag-asawa, ay lagi pong inuuna pong pinapaalalahanan. Kung babasahin po ninyo ang Ephesians 5 verse 22 na nabasa po natin kanina, Colossians 3 verse 18, and 1 Peter 3 verse 1, Lagi pong inuuna ang mga kababaihan. And then, susunod po, pinapaalalahan ng mga kalalakihan. Bakit? Kasi mas mabilis bilis po mag-absorb ang mga kababaihan, detalyado, and of course, the truth is, mas mahusay po sila at mas marami silang kayang gawin uh, kumpara po sa mga kalalakihan. And of course, ang message po natin for today, it's uh, the power and the beauty of submission. So, susundin po natin yung blueprint ng Diyos. Lagi pong inuuna ng Diyos ang mga kababaihan So, akausapin natin this time ang mga asawang babae bilang pagsunod sa blueprint ng Diyos. And of course, eh, meron din po tayong matututuhan kung kayo po ay single, kung kayo po ay hirap po sa larangan ng pagsasubmit, this message is 
for you. Once again, our atin pong message for today, uh, the power and the beauty of submission. Ang atin pong texto ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 3, verse 1. Basahin po natin. Wives, sub, uh, likewise be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. Now, did you notice the word likewise? Ibig sabihin ng likewise sa uh, um, uh, the same manner. Gaya nan. Uli po sabi ng talata, 1 Peter chapter 3, verse 1. Wives, likewise. So, sino po yung likewise dito? Gayahin daw po natin, mga asawang babae, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Basahin po natin once again, ha? Wives, likewise be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. So, al- alamin po natin, paano po bang Ang asa na ating Panginoong Jesus, napakaganda pong admonition ito sa atin ng talatang ito. So sa mga kababaihan, sa mga hirap pong mag-submit, balikan po natin. So this is chapter 3 verse 1. Alamin po natin, ano pa yung pinanggagalingan ng talata? Likewise. So pwede tayong mag-rewind ng kaunti mula po sa chapter 2 at alamin po natin, paano bang kumilos ang ating Panginoong Jesus na dapat po natin isinasaalang-alang. Uh, para malaman po natin, likewise, in the same manner, para malaman po natin kung paano po naging submissive ang Panginoong Jesus sa pakay at kalooban ng Diyos para sa Kanya. Paano po niya ibinigay ang Kanyang pagsunod at uh, pagpapasakop sa Kanyang Diyos Ama? Now, basahin po natin, remind po tayo ng kaunti, 1 Peter chapter 2, verses 21 through 25. For to, to this you were called because Christ also suffered for us leaving us an example that you should follow his steps. Verse 22, Who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Verse 23, Who, when he was reviled, did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges righteously. Verse 24, Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness by whose stripes you were healed. And verse 25, for you were like sheep going astray but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Wow! So mula po sa mga talatang ito, malalaman natin, ano yung likewise? So ibig sabihin, the truth is, of course, Jesus, gaya po na pinag-usapan natin kanina, Jesus knew no sin, He did no sin, and Him is no sin. Sa kabila po nito ay inangkin pa rin po niya ang kasalanan na ibinunton sa kanya ng Diyos. Bagaman napakahirap po para sa ating Panginoong Jesus na siya po ay banal, banal at banal, matuwid. Wala pong bakas ng kasalanan. Pero siya po sa krus, naging kasalanan. Pero sa kabila po nito, hindi po siya umalma, hindi siya umangal sa Diyos. Tinanggap niya po ito ng buong puso. Now, mga kapatid, bilang pagsunod at pakis sa kalooban ng kanyang ama, ay uh, hindi po siya nagreklamo. Wala kang narinig sa kanya. So, tuloy po natin ang pagbabasa. 1 Peter chapter 3, verse 9. Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Now, kung kayo po ay uh, pinagmamalasa, uh, pinagmamalupitan, I should say, na inyong mga esposo, kinakausap ko po yung mga asawang babae, kayo po ay pinagsasalitaan ng hindi mga gagandang mga salita, ginagawa ng hindi mga gagandang bagay, at kayo po ay nasasaktan. Ang uh, paalala po sa atin ng 1 Peter chapter 3, verse uh, 1 until 2, ay tayo daw po ay uh, magkaroon po ng pagmamalasakit sa ating mga esposo. I mean, yung kanina pala, yung ating uh, paghuhugutan, once again, it's found in 1 Peter chapter 2, verses 21 until 25. Sabi po sa talata, bagaman si Kristo po ay uh, nasaktan, hindi po siya gumante. So tayo po, palitan po natin ng biyaya yung ginagawa sa atin ating mga esposo. Kung tayo po'y pinagsasabihan uh, pinag, pinag, uh, ng mga masasakit na salita, huwag po natin gantihan, huwag natin tapatan ng masasakit na salita. At kung tayo po ay uh, sinasaktan na ating kalooban, huwag po natin tapatan ang mga ginagawa po nila sa atin. Amen. So kung kayo po ay uh, pinagmamalupitan ng inyong mga asawa, huwag po natin silang gantihan ng kanila mga isinasagwa po sa atin. Bagkos, gantihan po natin ng biyaya. Uh, gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, ay pairalin pa rin po ang ating ang biyayang ito sa ating bawat kilos at bawat salita. Importante po ito eh. Di po ba? Colossians 4, verse 6 tells us, Let your speech always be with grace, 
season with salt that you may know how you ought to answer each one. Kaya pala, pinapaalala pa rin po sa atin na maging maingat po tayo sa ating mga sinasabi. Let your speech also be with grace. Now, ituloy po natin in 1 Peter chapter 3, verse 10. Napakaganda pong admonition nito. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. So bilang mga mananampalataya ang asawang babae, hindi daw po natin dapat sinasabayan si Mr. Kung sila po yung nagsasalita na hindi maganda, let him, uh, he who would love life and see good days. So gusto niyo pong uh, mahalin po ang inyong mga buhay at makakita po ng mas magagandang buhay pa sa inaharap. Mga kapatid, ang susi, bantayan daw po natin ang ating mga labi. Huwag natin sinasabi ang mga bagay na, ika nga eh, kung meron pong sinabi silang masama laban sa atin, hindi po natin gagantihan ng masasamang salita bagkos pwede kang sumagot ng malumanay pero season your speech with grace. Huwag po natin tatapatan at gagantihan. Hindi po tayo gaya ng mga tao sa mundo. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Now, mga kapatid, wives, once again, let your speech always with, uh, let your speech always with grace. Season with salt. Ibig sabihin, hindi po tayo kagaya ng mga tao sa mundo. Amen. Hindi po natin tinatapatan yung mga masasakit nilang salita. Ito po ay sinusuklian natin ng mga salita na umaapaw sa biyaya. So, hindi po tayo kumikilos base po sa kanilang mga kilikilos. Tinatapatan po natin ito ng mga pagkilos na punong-puno ng biyaya. Hindi po natin sinasabayan yung mga sinasabi na ng masasakit na salita bagkos ito po ay pinapalitan natin ng mga salitang nagbibigay po ng, uh, ng uh, biyaya sa mga kausap natin, especially sa inyong mga asawa, marahil na kayo po ay sinasaktan sa kanilang mga salita. So, pwede po talaga na naniniwala ako, pwede pong isaayos po ang mga bagay na ito. Marahil sasabihin mo sa akin, eh, pastor, hindi mo kilala asawa ko. Well, siguro for the longest time ay... Uh, sinasabayan mo o pinapalitan mo yung mga sinasabi niya masasakit sa'yo. Now, the question is, nagtatagumpay po ba tayo? Nagkakaroon po ba ng katahimikan sa ating mga tahanan? Hindi po eh. Hindi po ba? Now, I, I'm asking you, I'm encouraging you, meron po napakagandang blueprint ang Diyos para sa atin. Bakit hindi po natin sundin? At kapag sinunod po natin ng Panginoon sa kanyang panuntunan, tiyak po, hindi po tayo mapapahamak at hindi po tayo ma-abuse. Hindi po ba? So, importante po. No? So, pagpapatuloy po natin ito. It's, really, it's, uh, I believe, it's possible that we could experience heaven here on earth. Now, paano po natin mararanasan ang langit dito sa lupa? Do you want to experience heaven here on earth? Gusto niyo po ba maranasan ang langit dito sa lupa? Dahil naniniwala po ako, da- dapat po ito nararanasan ng mga mag-asawa. Dito po talaga, dahil napakalapit po sa Diyos ang pag-aasawa. Remember? Diba? Ito po yung kauna-unahang mirakel na ginawa po ng Panginoong Jesus, ang wedding in Cana. So, malapit po sa puso ng Diyos ang pag-aasawa, ang pagpapakasal. Naisin po ng Diyos na tayo po pinagpala sa larangang ito. Alam niyo kung bakit? It's a picture of His Son, bridegroom. Sa, sa, sa ating mga bride ni Kristo, tayo po ikakasal sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, mahal na mahal ng Diyos ang mga mag-asawa. Ito naman po yung hate na hate ni Satanas. So, wag po kayo mag-give in kay Satanas. Dapat po, inaalam natin ano ba yung napakagandang panuntunan sa atin ng Diyos. So, once again, wives, once again, this is for you. Let your speech always with grace. Eh, masakit, pastor eh. Always. Ito po ang blueprint sa atin ng Diyos. Ngayon, marahil ito sabihin mo sa akin, eh, paano po kung sinasaktan na ako? Paano po kung talaga naman hindi ko na matanggap? Mamaya po, tatalakayan po natin yan. Now, Meron pong paalaala sa atin ng Panginoong Jesus na panalangin at uh, naisin po ng Panginoon na ipanalangin po natin ito. It's found in Matthew chapter 6, verse 10. Sabi po ng Panginoong Jesus, at ganito rin po tayo dapat manalangin, Our Father who art in heaven, your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So ang panalangin po ito ay dapat po natin inaangkin. Lord, your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pwede po ito. Dahil naniniwala po ito, ito po yung first and foremost dapat maranasan sa buhay natin mag-asawa. Naalala ko nung araw, medyo takot akong mag-asawa because yung aking po mga magulang, pag meron po silang mga kinakausap na medyo may edad po sa aking mga kabataan na may asawa na, every time na kinakausap sila, tinatanong sila ng mamit daddy ko, 
Sinasabi ng mamit daddy ko sa kanila, kumusta yung buhay may asawa? Ang sagot po nila pang karaniwan, ito, imperno. Sabi ko sa isip ko ng bata pa ako, sino ba napakasawa nila si Satanas? Parang natakot tuloy ako mag-asawa. Well, kapatid, this is the way of the world. Para bang pag ang pag-aasawa ay imperno daw po? Hindi. Sinisira po ng Diablo ang napakagandang blueprint ng Diyos for you and for me. Sa atin po mga asawang lalaki sa mga asawang babae, hindi po imperno ang pag-aasawa. It's, you could experience heaven here on earth that's possible. Now, first and foremost, you have to ask the Lord, Lord, your kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. So ito po ang puso ng Diyos para sa atin. Now, paano po? Ano po yung admonition na dapat po natin binibigyan po ng pansin? First Peter chapter 3, verse 10. Once again, basahin po natin. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. So meron pong paalaala sa atin. Ingatan daw po natin ang ating mga dila, ang ating mga bibig sa mga pagsasalita. Gaya po na sinasabi ko kanina, kung kayo po'y pinagma, uh, um, sinasaktan sa pamagitan ng salita na yung mga minamahal na asawa, huwag niyo pong tapatan. Season with salt. Ibig sabihin, let your speech always with grace. Pag sinabing with grace, palitan niyo po ito na unmerited favor. Eh, hindi siya karapat dapat na dapat kong palitan. Ng ano. Kaya nga po, Let your speech always with grace. Hindi po siya karapat dapat pero sinasabi niyo sa kanya. Now, by doing so, you are refraining your tongue from evil. Hindi po ba? Pinipigil mo sarili mo magsalita ng mga masasama and your lips from speaking deceit. Now, kapag nagganap po ito, masasanay po kayo. Mararanasan po ninyo, sabi ng talata. If you love life and see good days, gawin po natin ito. Napakagandang blueprint po ng Diyos para sa atin. Kontrolin po natin ating mga tila. Na kung wala po yung magandang sasabihin, you just have to bite your tongue. Kakatingin nyo na lang po ating mga tila para wag na po tayong magkasala pa or makasalita po na hindi po marapat or isanay po natin. Lagyan po natin ng biyaya ang ating bawat salita. Wives and husbands, kung gusto po natin maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya, Dahil ito po ang puso ng Diyos para sa atin. Huwag na po nating sabihin ng mga bagay na makasasakit sa ating mga asawa. Amen. First uh, Peter chapter 3, verse 10. Let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Now speak life to your, to your, no, to your spouse. Sa inyo pong asawang babae, sa inyo asawang lalaki. Every morning, i-practice nyo po ito. This is really true sa amin po sa bahay. I speak life to my wife. Every morning, sinasabi ko sa kanya, Good morning, ma. I love you. Sa iba siguro sabi, Eh, awkward. Corny naman. Eh, okay na maging corny. Eh, mas maganda naman po, masaya ang buhay. Minsan nga po, sinasabi ng misis ko sa akin, eh, uh, Good morning, bebe ko. Di ba nakakatuwa yun? Minsan, nat- natatawa yung mga anak ko. Pero, this is important po talaga. Or, sabi mo sa esposo mo, You are the best thing that ever happened to me. I'm so blessed having you. Mga kapatid, sa simula siguro medyo nangingilo kayo, pero this is God's blueprint for you. Bakit po, bakit magano hirap na hirap po tayo magsabi ng mababuting bagay sa ating mga may bahay? Amen? And even mga may bahay, mababuting bagay din sa inyong mga asawang lalaki. Amen? This is really important. Now, no? Minsan, ito rin gusto kong kausapin ng mga kalalakihan. In general, tayo po mga asawang lalaki, we are so quick to criticize. For example, kapag may niluto po si Mrs. na masarap na pagkain, Hindi ka nakibo. Hindi tayo nakibo. Ang sarap mong kinakain natin. Pero kapag medyo kulang sa timpla, hindi ka sarapan, ako napakabilis po natin mag-criticize. Hindi po healthy yon. Now, it's about time for us to have this metanoia. Magpalit na po tayo ng isipan. Dati po mabilis tayo mag-criticize. Why not? Magpalit na po tayo ng sistema. You must be quick to appreciate kapag meron po siyang niluto. Or tiniplahan ka ng kape. Thank you, ma. Ako ganun eh. Kahit po araw-araw yan, hindi ako napapagod sabihin talaga. And I'm still learning today, mga kapatid. Hindi po kami perfect family. Hindi po kami perfect husband and wife. Natututo pa rin po tayo. At uh, napakaganda pong sinusunod natin yung, yung uh, blueprint ng Diyos para sa atin. Kapag meron po siyang niluto, pasalamatan natin. Every uh, breakfast, lunch, thank you, ma, sa coffee, salamat sa masarap na ulam. Hindi yung, pag hindi yung masarap yung ulam, ang bilis natin mag-criticize. So magkaroon po tayo ng pagpapalit ng isipan. Mas maganda po, you are so quick to appreciate your wife or your husband. Di ba? 
Sabi mo sa husband mo, pogi naman ang baby ko, pogi naman ang aking uh, lovey dudes, kung ano man po ang tawag ninyo sa inyong mga asawa. Or, tawagan nyo, hindi eh. Minsan, tinatawag mo sa apelido eh. Or sa yung first name, ang talim eh. No? So, mag, uh, maghanap po kayo ng paraan kung paano mo tatawagin ang inyong uh, hobby, ang inyong asawa, ang inyong minamahal na asawa. Kami po, ang tawagan namin ma, na aking uh, misis ay Bess. Hindi ko alam ba't nagsimula sa Bess eh. Basta yun ang alala ko eh, Bess. O tawag niya sa akin, bebe ko. Ganyan. Ba nakakatuwa? Eh, sasabihin ng iba, awkward, corny. Eh, okay lang yun. Eh, mas maganda naman po yung samahan namin. Nagsisimula sa bibig. Di ba? Muli po, ah, sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 10, Let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. So, palitan natin. Ano sabihin natin? Be thankful. Be quick to appreciate. Or tawagin mo yung, yung asawang lalaki ay yung may bahay. Love, you, love, baby ko. Or love you dudes. Ano man po yun. And be quick to appreciate. Amen. This is God's blueprint for us. Para po tayo ay ma-appreciate po natin yung, yung panukala. Napakagandang panuntunan ng Diyos sa atin. So speak life mga kapatid. Ha? Every morning. Simulan nyo na po. I love you. Good morning my love. Good morning. And then sabihin mo sa kanya, I'm thankful talaga naman that uh, I have you in my life. Wow! Kikiligin po kayo. Ako pag sinasabi ng misis ko yun, kinikilig ako until today. So mga kapatid, uh, lend me your ears. Uh, balikan po natin to. 1 Peter chapter 3, verses 1-2. to Wives, likewise be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives. Verse 2. When they observe your chaste conduct accompanied by fear. Wow! Amen! So, kung ang pong asawa ay hindi pa pumanan ng palataya, napakaganda pong uh, paalala po sa atin to ng Biblia, maging sanhi po ang inyong mga magagandang asal, ang inyong pag-uugali. So, nagsisimula talaga sa magandang asal para tayo po ay uh, maging pagpapala sa ating mga asawang lalaki. Basahin ko lang po ang 1 Peter chapter 3, verses 1-2 to sa Mabuting Balita, Biblia. At kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may kahit din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. si hindi po kayo nagsasalita pero nagiging pagpapala na po kayo. So, wives, you will win your husbands by your conduct, not by your talak. Hindi po yung naging not by naging. Kasi pang haraniwan, ganito ang nangyayari. No? Hindi po healthy yon. So, it's by your conduct. Maipapanalo niyo po ang inyong mga minamahal na esposo kung sila po hindi pamana ng palataya. Ika nga po ng kasabihan niya, your goodness will lead you, will lead them to repentance. Makikita po nila, sobrang ang bait ng misis ko. Bakit every morning, ina I love you ako, matutunaw po ang puso. Alam niyo, to be honest, ako lalaki. Ha? Pag sinasabihan ako, ng, kahit po sino mga siga dyan, na asawa ang lalaki, pag sinabihan niya po sila, I love you, matutunaw po ang puso niya. Kaya, start now. Simulan niyo na po ito. Huwag po kayong ikaw nga makipagsabaya ng salitaan, masasakit na salita. Season your speech with uh, grace. Amen. Lahat po na sasabihin natin, hindi karapat dapat yung Mr. Kapastor eh. Kaya nga po, grace, di ba? Unmerited favor, unearned favor, undeserved favor. Hindi karapat dapat si Mr. Pero, binubuksan mo kanyang isipan na mahal na mahal mo pa rin siya. And by doing so, you are submissive to your husband. Now, you're doing this as to the Lord. Ginagawa po natin ito. Hindi lamang para sa inyong sarili, ito po'y para sa inyong minamahal na Diyos. So wives, once again, you will win your husbands by your conduct and not by your nagging or your by talak. Hindi po, tayo, hindi po kayo mananalo. Hindi nyo ma-win ang inyong mga asawa kung kayo po'y talak ng talak o galit na galit. Amen. So, be nice to them. Huwag po ninyo silang pagsasabihan ng mga sistema ng ano, yung bang tipong, ang bawa, galing kayo sa Bible study, galing kayo sa church, pag uwi nyo ng bahay, eh, alam nyo, sasabihin mo sa asawa ng lalaki, alam mo, dapat hindi ka ganyan eh. Sabi, nung, sabi ni Pastor na word, narinig ko, dapat ganto ka, dapat ganyan ka. Naku po, huwag ganon. Magagalit po yung asawa nyo sa akin, magagalit po sila sa church, magagalit po sila sa Diyos, at magiging dahilan po ito para lumayo sila sa Panginoon. This is not really healthy. Now, ano pong pinakamainam? Let your speech always be with grace. Be submissive. Ito po yung power and beauty of submission. Dahil importante po na 
Hindi po sila, hindi sila mag, magbabago ang buhay nila sa ating pong pagsasalita na hindi po marapat o yung pagtatalak. No, no. Pagdating mo sa church, pag uwi mo ng bahay, andun si mister, ipaghanda mo siya ng pagkain. Makita niya, aba, ang bait ng misis ko. Your goodness will lead your husband to repentance. Hindi pa man kayo nagsasalita, napapagpala na po sila. And baka magulat po kayo. Dumating ang isang Sunday morning, sasama na siya sa inyo. That's the beauty of submission. Hindi pa man kayo nagsasalita, napapagpala na po sila ng inyong conduct, ng inyong asal, ng inyong pag-uugali. Amen. So, mga kapatid, pwede mo namang sabihin, eh, pastor, sumusunod naman ako sa asawa ko eh. Yun nga lang, medyo galit. Now, don't give in with uh, with anger. You have to give in by faith. Sumunod po tayo ng yung mga tipong hindi po kayo nagdadabog. Kasi pwede namang sasabihin niya, eh, sumusunod naman ako eh, pero kung nagdadabog po kayo, that is not submission. Do not give in angrily. Hindi po submission yan. According to scriptures, you have to submit by faith. Pagkakita nyo pa lang sa asawa nyo, unbeliever, smile. Especially pag sa church, no? makita niya na talaga naman, buhay na buhay po sa inyo ang uh, patutuo ng pag-ibig at pagmamahal ni Kristo. So, pwede mo sabihin, eh, Pastor, hindi mo kilala asawa ko. Pag ginawa ko sa asawa ko yan, pagsasamantalahan ako, pwede akong saktan na asawa ko. Now, pwede niyo pong sabihan yan. O sasabihin niyo sa akin, nako, pagsasamantalahan ng asawa ko, Pastor, yung kabaitan ko. I, I don't believe that, mga kapatid. Do you know why? Because when grace comes on you, this, uh, no one can abuse you. I believe that. Ngayon, mga kapatid, ah, tingnan niyo po ito. You ask the Lord for wisdom. Siguro for the longest time, nakikipaglaban ka sa asawa mo eh. Kasi sabi mo, hindi pwede eh. Pagsasamantalahan ako ng asawa ko kapag naging mabait ako sa kanya. For the longest time, ginawa niyo na po yan. Hindi po kayo nagtatagumpay. Nagiging magulo po ang tahanan. Nag-aaway-aaway po sa bahay. Now, bakit hindi po natin took din? Subukan naman po this time ang panuntunan or yung blueprint ng Diyos para po sa inyo bilang mga mag-asawa. And I'm addressing this to the wives. Mga kapatid, pwede mong sabihin sa akin, hindi mo kilala pa sa aking asawa. Well, pwede ko naman po sabihin sa inyo, hindi mo kilala kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kapag siya po ang nagpanukala, gagawa at gagawa po siya ng paraan at hindi po kayo mapapahamak. When grace comes on you, there's no one who can abuse you. That's for sure. Kapag ang biyaya po ang siyang nagsimula, sigurado po, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Now, question. Magsasubmit pa rin po ba ako sa asawa ko kapag meron po siyang ginagawang masama o illegal o pag pinagbubuhatan na ako ng kamay? Of course not. Mga kapatid, pwede niyong pagsabihan ng asawa ninyo. Malumanay. Disente. Hindi po kailangan makipagsigawan. Or pwede po kayong sabihin niyo sa inyong mga asawa, kailangan mong sabihin sa kanya ang buong katapatan, malumanay, na ikaw ay hindi pumapabor, hindi umaayon, at hindi pumapayag sa mga bagay na ginagawa niya. At wala pong puwang sa inyo ang anumang kompromiso. Let me give you an illustration. Si Daniel, with the, his three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, uh, nang sila po itinalaga ng hari, nung panahon yung sila, bukod ni Sar, sabi ng tagapamahala, napili po sila, sila ipapakainin ng mga pagkain ni Alay na sa mga uh, Diyos Diyosan. Now, of course, malinaw sa kanila, hindi po nila gagawin yon. Ano pong ginawa nung apat na ito? Sila po ba'y nakipag-away sa tagapag, uh, tagapamahala ng hari? Hindi po. Malumanin po nilang sinabi, sabi nila sa kanila, nakipag-deal po sila. Sabi nila, hindi po kami kumakain ng mga pagkain ni Alay na sa Diyos Diyosan. So, bigyan nyo na lamang po kami ng pagkain. Gulay. And then, sabi nung uh, tagapamahala, pag ginawa ko to, at hindi ako sumunod sa hari, baka mapugutan ako ng ulo. Ngayon, ano pong sabi nila, Daniel, at ang kanyang tatlong mga kaibigan? Meron po silang nakipag-deal sila sa tagapamahala. Subukan nyo po, after 10 days, balikan nyo kami. Tignan nyo kung kami po ay papayat at uh, manlulupaypay sa aming uh, pangatawan. And then, deal, sabi nila. After 10 days, nakita po ng tagapamahala, mas, uh, mas macho, <laughs> mas makisig pa sila Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. And then, nanalo po sila. Bakit po nila ginawa ayon? Dahil nananampalataya po sila, kapag ginawa po nila ang tama, alam nila hindi sila pababayaan ng Diyos. At nangyari po yun. Question, nakipag-away po ba sila? Nagkompromiso po ba sila? Hindi po. Sinunod po nila yung tama at wasto. At pinangatawanan po nila ito ng buong pananampalataya. Alam po nila, kahit gulay lamang po ang kanilang kakainin. Kumpara po sa kanilang mga kasama na kumakain ng mga, mga karne na inialing na sa mga Diyos-Diyosan nung panahon nila niyon. 
sila po ay mas makisig pa, mas makikinis, mas gwapo kumpara sa kanila. Bakit po? Tinayuan po nila yung tama nilang paniniwala. Walang kompromiso, mga kapatid. So I believe when grace comes on you, no one can abuse you. Wala pong mahahagawa nun talaga. Alam niyo kung bakit? Nasa panig po kayo ng Diyos at hindi po kayo pababayaan ng Diyos. So once again, be reminded of this truth. Now, when grace comes on you, there's no one who can abuse you. Wala po kahit po ang inyong mga asawa na nagmamalupit po sa inyo. Marahil kaya po sila nagiging malupit sa inyo dahil sinasabayan nyo po eh. Hindi po naging, help, naging healthy po ito. Remember, kapag siya po yung talak ng talak, ikaw yung tahimik lang at ikaw yung panatag, wala po nakikipag-away na isang tao lang, di ba? Nagkakaroon po siya ng lakas ng loob na away ka kapag sinasabayan po natin. So always, for speech, always with grace. Dapat po madumani po tayo. Amen. Napakaganda pong admonition sa atin ng Panginoon. Now, the power and beauty of uh, submission in the life of Esther. Meron po tayong magandang matututuhan sa napakagandang kasaysayan sa Biblia. It's found in the book of Esther. Now, ano po matututuhan po natin dito? Nadalain ko po sa umaga pong ito ay mapagpada po tayo. Ang mga characters po dito, of course, si Esther, si Hegai. Si Hegai po ay uh, appointed uh, custodian ng hari. Of course, yung hari si King Aha uh, Suerus and of course si Queen Basti. Now, nagkaroon po ng isang malawakang uh, contest sa kaharian po ni King Aha Suerus na ang hirap alala ng <laughs> pangalan niya no, King Aha Suerus. Dahil ang pagkakataon po ito kaya po nagkaroon ng uh, malaking paligsahan because one time tinawag po niya yung kanyang queen, ang kanyang uh, asawang reyna si Basti. para ipakilala sa kanyang mga kaibigan. And uh, Queen Vasti refused na sumunod sa kanyang asawa. To make the long story short, hindi ho natuwa yung asawa niya. So, init siya puwera na siya. At naghanap po ng bagong queen, itong si King Ahaser Suerus. At dahil po dito, ay nag- nagkaroon po ng malawakang uh, beauty pageant. Iba't iba mga kababaihan. So, mababasa po natin sa kwento, dahil kulang po tayo sa panahon, ay... Uh, Alalaman po natin, talaga namang provided po lahat ng pangangailangan ng mga contestants, yung mga kababaihan, ano man pong kailangan nilang pabango, makeup, siguro that time, damit, provided po ito, binibigay ng yunok sa kanila. Basta kung anong gusto nila, ibibigay sa kanila. At ginagawa po ito lahat ng mga kababaihan para sila po ay manalo. At syempre, ang premyo, yung hari. Pag sila yung maging uh, reyna ng hari, aba, syempre naman, buhay mayaman at merong kapangyarihan. So talagang, ang lahat po ng contestants dito, kabilang po si Esther, ay talaga namang naghanda. Pero kakaiba po yung paghahanda na ginawa ni Esther. Kabi, bagamang kabilang po siya sa maraming mga uh, contestants po dito, ibahin po natin ang uh, babaeng si Esther. Wala po siyang demands, wala po siyang luhong hiningi. Hindi po siya kagaya na ibang mga kababaihan. And um, ginawa lang, lamang po niya, she submitted herself kay Hegai. Sino po si Hegai? A, an appointed custodian of King Ahas Suerus. Now, siya po ay, uh, matuturing po natin siya ay half uh, man and half woman. And I believe you know what, what I mean. Si Hegay po ay, siya po ay nangangalaga sa mga kababaihan. So, dito siya maalam. Now, ano po ginawa ni, ano, ni Esther? Siya po ay nagsubmit. Kung ano po yung alam ni uh, makakabuti para sa kanya ni Hegay, hindi na po siya nagreklamo. Bakit po kaya? It's a wise decision, di ba? Since alam po ni Esther na, etong si Hegay, Yunok po siya, yunok. Uh, appointed custodian ni King Ahasuerus. So, siya po ay appointed. So, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan na po siya ng king. So, madinaw sa isipan ni um, Esther na since siya po ay appointed, eh, natutuwa sa kanya yung hari, hindi po ba? And then, bilang matagal na appointed na custodian, yunok itong si uh, Hegai, kabisadong kabisado po ni Hegai ang ugali nitong hari. So, alam din po ni Hegai yung kanyang mga likes and dislikes. Ano po yung taste nitong hari? So, ano pong ginawa ni Esther? He took Hegai's advice. It's a wise decision. So, lahat ng sinabi ni Hegai, sabi ni Esther, ikaw na masunod. Ano yung makeup na dapat? Ano yung damit na susuotin ko? Ikaw ang masunod. It's a wise decision. Why? Alam po ni, ni Esther na alam ni Hegai ang papa sa sa taste nitong haring si Ahasuerus. So, hindi po siya nakipaglabanan. Hindi po siya humingi na kung ano-anong demands. Hindi siya kagaya ng ibang mga kababaihan na, ka, na kasama po sa contest na ito. And then, what happened? Alam po natin, ang kasaysayan, siya po ang napili 
at nanalo sa paligsahang ito, o sa beauty pageant na ito. Basahin po natin in Esther chapter 2 verses 15 and 16. Now when the turn came to for Esther, the daughter of Abihel, the uncle of Mordecai, who had taken her as his daughter to go into the king, she requested nothing but what Hegai, the king's eunuch, the custodian of the women, advised. And Esther obtained favor in the sight of all who saw her. So hindi lamang po, ang hari po ang uh, natuwa sa kanya. Esther found favor in the sight of everyone. Kasama po yung mga kakompetisyon niya, mga kalaban niya sa beauty pageant na ito. Why? Because she submitted herself kay Hegai. Wala po siyang demand. Sabi niya siguro kay Hegai, ikaw na bahala sa akin. Kabisado mo ang hari, alam mo yung kanyang gusto, alam mo yung kanyang ayaw. So I believe, pag ikaw ang bahala sa akin, mapapabuti ako. And of course, verse 17, still, uh, basahin po natin Esther chapter 2. The king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the vir- virgins. So he set at the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. So, Esther submitted herself to Hegai. Bagaman, ha? gaya po na sinasabi ko kanina, si Hegai po was a eunuch. Hindi po siya lalaking lalaki. I believe you know what I mean. Pero nag-submit po siya sa lalaki. Di ba? Going back sa ating uh, key verse for today, gaya po na Ephesians 5 verse 22, Wives, submit to your own husbands. Ito po yung blueprint ng Diyos. Eh. Nag-submit po siya because alam po ni, going back kay Esther, alam po niya, ay dapat mag-submit ako sa kanya kasi siya yung nakakaalam, siya yung nakakaunawa. Alam niyo po, sa bahay namin, ako bilang tatay, no? naniniwala ako, may wisdom din po dito. Eh. Pag-usaping technology, computer, hindi ako nagmamarunong. Nagpapatulong ako sa mga anak ko. Alam niyo kung bakit? Mas maalam po sila sa akin. Ngayon, mas dumadalig po ang buhay ko. Hindi ako nangipagpalig sa sa kanila. Pag-usaping Facebook, hindi rin po ako ma-Facebook. Nilalapit ako yung misis ko. Bakit? Mas maalam po sila sa akin. Now, ano po ang wisdom po dito? Huwag po tayo nagmamarunong. Kinakailangan po natin ng bawat tao. Nagsasubmit din po tayo. Gaya ni Esther, hindi po siya kagaya ng ibang mga kababaihan. Ipinipilit yung makeup na ganito, yung mga madadamit. Siguro ang dami-dami mga kuloreting na ilagay sa mukha nila na hindi talaga nagustuhan ng hari. Ano pong ginawa ni Esther? Kilala niya si Hegai, appointed custodian ng hari. Sabi niya, kilala mong hari for the longest time. Tuwan-tuwa rin ng hari sa'yo, kinaluluguran ka, inappoint ka nga eh. So, I submit. Ikaw na bahalang mag-makeup sa akin, ano yung tamang damit na isusuot, bahala ka na. At alam ko, pagdating sa hari, magugustuhan ako. And finally, siya po ang nanalo. This is the beauty and the power of submission. Huwag po tayo nagmamarunong. Huwag tayong, ika nga eh, nagmamayabang. Hayaan po natin kung sino yung itinalagan ng Diyos. Mag, magpasakop po tayo sa kanila. Alam nyo, naalala ko lang po, at gaya po nitong mga nakalipas sa araw, ay uh, patuloy po natin ipinapaalala. Napakaganda po. Meron talagang kapangyarihan at kagandahan ang pagpapasakop. And then, verse 18, tuloy po natin, Esther chapter 2, verse 18, what happened? The king made a great feast, the feast of Esther for all his officials and servants. And he proclaimed a holiday in the province and gave gifts according to the generosity of a king. Amen. So talaga pong naranasan po ni Esther ang napakagandang favor ng Diyos. Kung saan po may submission, God releases His favor and blessing. Amen. Kagaya po na nangyari kay Esther. So, matuto po tayo. Now, punta po natin ang istorya ni Jesus in Luke chapter 2. Napakinggan nyo na po ito nitong mga nakalipas nating uh, pananambahan. So, Jesus po, bagaman siya po ay Diyos, ay nagpasako po siya sa kanyang mga, mga magulang na si Joseph at saka ni Maria. In verses 51 and 52 of Luke chapter 2, hindi po siya nagmarunong-marunungan. Bagaman siya po ay Diyos, hindi po siya sumuway sa kanyang mga magulang. Siya po ay sumunod nag-submit. Ano pong beauty nito? Ano yung power na kabit po niya? Mababasa po natin in verse 52 ng Luke chapter 2, Jesus increased in wisdom, in stature, in favor with God, and also with men. Natutuwa po yung mga tao sa kanya. Hindi po siya kinakainisan. And one thing pa po napakaganda pong makita natin, the power of submission. In, uh, still with Luke chapter 2 verses 46 and 47, mababasa po natin, no natagpuan po si Jesus ng kanyang mga magulang, natagpuan po siya in the midst of this teachers sa sinagog. Mga, mga guro ng uh, kasulatan. Now, ano po ginawa po ni Jesus? Bagaman siya po ay Diyos, eh. of course, siya po nagsulat ng scriptures. Hindi po siya mayabang. Ano pong ginawa ni Jesus? Basahin po muna natin. Luke 
chapter 2, verses 46 until 47. Now, so it was that after three days, they found Jesus in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. Verse 47, And all who heard him were astonished at his understanding and answers. Now, ano pong ginawa ni Jesus? Once again, bagamat siya po ay Diyos, hindi po siya nagyabang. He was then sitting in the midst of these teachers, just listening to them. Nakikinig po siya. And he was asking questions. Mga kapatid, ang dami po natin matututuhan mula sa ating Panginoon. Really, siya po ay biyahaya. Talaga naman pong, we could learn from our Savior. Hindi po siya mayabang. Bagamat siya po ay Diyos, hindi po niya ginawa sa mga teachers sa sinagog na ako nagsulat ng Biblia. Ano ba naman kayo? Hindi niyo ba alam itong sinasabi dito? Hindi po, nag, hindi po gumano ng Panginoon. Hindi po siya nagyabang. He was just sitting in the midst asking and uh, listening to them and asking them questions. Now, ano pong ginawa? Ano pong nangyari na mga po sa kanila, sa kanya ang mga nakikinig sa kanila? Verse 47. And all who heard him were astonished and his at his understanding and answers. Ano pong matututuhan natin dito? Si Jesus po hindi siya nagyabang. Hindi rin po siya basta-basta nagsasalita. Hindi niya sinabi sa mga teachers doon, ano ba naman kayo? Hindi niyo ba naintindihan ito? Ako, Diyos, alam ko to. Hindi po gano'n ang Panginoong Jesus. He was just in the midst of them, these teachers, listening to them and asking questions. Wala po kayo mababasa na he, he debated with them. So tayo po mga mana ng palataya, dapat wala po sa vocabulary natin ang nakikipagdebate. Especially tayo po mga tumanggap ng revelation, itong piyaya ng Diyos. Alam niyo, hubarin niyo po sa inyong isipan, huwag po tayong maging mayabang. Makinig din po tayo. Learn to listen to these people. Kasi minsan binabrandihan na po natin ibang tao eh. Ang dating para pong nakakasakit na po tayo ng damdamin. Di, di po ba? So, you just have to listen to these people. Ask questions. Huwag po yung lagi na lang tayo nagsasalita as if alam na alam po natin. Alam mo mga kapatid, ka, ka, konti pa lang nalalaman po natin. Now, wag po tayo maging palalo sa mga taong wala pong revelation about the grace gospel. Hindi, hindi, hindi ko ba't nagtuturo ka na Dapat ang galing-galing mo na, ang yabang-yabang po natin, hindi po. Dapat maging gracious pa po tayo, lalo na sa mga panahong ito. Hindi lamang po tayo puro salita. Ibang tipong, parang wala na silang puwang na magtanong. Hindi po. Anong ginawa ni Jesus? Once again, He was in the midst of the teachers, listening to them and asking questions. Hindi po siya nakipag-debate. Wow! Hindi po ba? So tayo po, bilang mga nakatagpo ng biyaya, natagpo tayo ng biyaya ng Diyos. Lalo po tayong magpak Pagkumbaba, let us give these people, yung mga kaibigan po natin, time to express themselves. Let us listen to them. And also ask questions. Now, hindi po tayo makikipag-debate. Really. Hindi po puso ng Diyos na makipag-debate po tayo. At sa totoo lang, alam niyo kung bakit? Katiting pa lang po nalalaman natin. Wala tayong pwede pag malaki. So mga kapatid, let us learn from our Savior. He is full of grace and truth. And that is why Jesus increased in wisdom. He grew in wisdom, in stature, in favor with God and with men. At kapag ginawa niyo po ito, mapapansin niyo hindi po kayo lalayuan ng mga tao. May mga pagkakataon ako po naranasan ko because of this message. May mga kaibigan na lumayo po sa akin, pero nagbabalikan po sila. Why? Because tayo po mga nasa biyaya, hindi po tayo nagmamalaki. Hindi po natin sinasabi na parang yung asta natin, parang ang dami-dami na nating alam. Hindi po. Once upon a time, ganoon din po tayo. At sa katotohanan, katiting pa lang po nalalaman natin. At Dapat po maging kagaya po tayo ng ating Panginoon. And this is the power of submission. Take note, si Jesus po, siya po ay Diyos. Pero hindi po siya nagmalaki sa mga gurong ito ng sinagoga. Once again, what did he do? He was just in the midst of these teachers, just listening to them and asking questions. Now, by doing so, ginawa po ng Panginoon yun, ano pong nangyari sa kanya? Hindi po nayabangan ng mga tao sa kanya because sila po'y namangha. sa kanyang understanding. Wow! This is the power and the beauty of submission. Now, wives, as we end, mga kapatid, at ipagpapatuloy po natin to next week, naisin po ng Diyos na mapagyaman po ang inyong asan. Hindi po yung tipong mamayabang po tayo. Marami po po tayong mala- kailangang malaman. Now, dapat po tayo let us season our speech with grace. Dapat po na ating mga sinasabi, dapat nagsisimula po sa ating isipan. Dapat Punong-puno po ng biyaya ang ating asal nang sa gayon atin po inuusal ay puro biyaya din. And this is the power of 
submission. Once again, Colossians chapter 4 verse 6 tells us, Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Amen. So mga kapatid, atin pong solution for today, sa atin pong pagtatapos, I pray that you've got this revelation. Nakita po natin na talaga pala ang sarap ng nasa biyaya. Ano? Hindi tayo nagmamayabang. We still have time to listen to other people and you may ask them questions. Hindi po pwede kayo lang nagsasalita. Hindi pwede ako lang. Nagkataon lang po dito kasi eh, ako lang mag-isa dito. Pero may mga pagkakataon din po nakikinig din po tayo. Hindi po tayo definitely, hindi po tayo itinalaga ng Diyos para makipagdebate. Hindi po. Hindi po niya layunin yun. Tayo po ay mabuhay. Punuin po natin ang ating asa ng biyaya ng sagayon. Maka-epekto po ito sa ating bawat inuusal. Biyaya pa rin. At dahil dito pa mga kapatid, tayo po ay nagiging mapagpasakop din po sa mga um, nasa otoridad sa atin. At sa kaso po natin pinag-usapan, wives, once again, submit yourselves to your own husbands as to the Lord. And by doing so, if you are doing or uh, obeying the blueprint of uh, God na inilaan po niya para sa atin, para magtagumpay po tayo sa ating buhay ng mga mag-asawa. So mga kapatid, kaya I pray na nakita niyo po yung uh, kapangyarihan at kagandahan po ng pagpapasakop. Kaya naman mga wifey, no need for you to worry because you just have to trust God's wonderful blueprint for your lives. Hindi po kayo mapapahamak. Be submissive to your own husbands as to the Lord because submission releases God's favor and blessings. Amen. So mga kapatid, I praise God. Next week po ipagpapatuloy natin ang napakagandang pag-uusap na ito. It's the power and beauty of submission. Amen. So sa pagkakataon po ito, kung kayo po ay uh, nagihirapan sa buhay, marahil sa nakalipas sa panahon ay uh, napapakinggan nyo po yung mensaheng ito. And finally, sabi mo, yes, ang sarap pala na nagsasubmit. Eh, no? Meron pong kapangyarihan at may kagandahan sa buhay. Hindi po kayo nakikipagsapalaran sa buhay. Ayaw po ng Diyos ito. Gusto po ng Diyos, tayo po ay namamahinga ng punong-puno ng kagalahan at kapayapaan ating mga buhay. Na kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesus, I would like to invite you today. I'm giving you this opportunity. Alam niyo po, matagal na po kayo nihintay ng Diyos at mahal na mahal po kayo ng Diyos. All you have to do ay uh, sumang-ayod lamang po sa paaniyaya ng Diyos. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Napakasimple po ng panuntunan ng Diyos. Kapatid, yung pagod na po kayo bilang asawa sa inyong buhay, dahil sa mahabang panahon ay hindi mo nararanasan ang, uh, ang tunay na disenyo ng Diyos sa inyong uh, buhay bilang mga mag-asawa. Ito na po ang nararapat na panahon. Tayo po ay uh, tumanggap sa Panginoon. Mula po sa inyong pagtanggap, makikita niyo po ang pagbabago sa inyong mga buhay. So ako po'y mananalangin at ang kinin po bilang inyong panalangin, aking panalangin, bilang pagkilala at pagsangayon na tinatanggap mo ang Panginoong Heso Kristo na iyong tagapagligtas at naniniwala po kayo na siya po'y nabuhay mula sa mga patay. Ikaw ay isa diyang maliligtas. Amen? So, bigasin niyo po yung mga salit- salitang ito, panalangin ito. Panginoong Jesus, sige po, banggitin niyo, Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako'y isa makasalanan at hiwalay po sa inyo ay isa diyang wala pong kakayahan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas dahil naniniwala po ako na ikaw lamang ang may kakayahan at kapangyarihan na iligtas ang katulad ko. Maraming salamat po dahil sa krus ng Kalbaryo, pinagbayaran mo na ang lahat na aking mga kasalanan. At dahil ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, ako'y nililis na sa lahat na aking mga kasalanan. Salamat din po at inaangkin ko ang buhay na walang hanggan na inilaan mo na sa akin. At maraming salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kapatid, kung kayo po sumabay sa ating panalangin, ito po ang pinaka mainam at pinakamagandang na pagpapasya na ginawa nyo sa inyong buhay. At sa pagkakaaton po ito, kung kayo po isang uh, may bahay at uh, nakapakilig po sa ating mensahe, Marahil meron po kayong agam-agam, takot, na kapag ginawa po natin itong ating mga pinag-usapan, baka ako ay uh, saktan, pagsamantalahan aking uh, asawa sa aking kabaitan. Kapatid, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Ito po ang blueprint ng Diyos para sa inyo. Ito po ang paakay at plano niya para sa inyo. All you have to do, magtiwala po kayo sa Kanya at hindi po niya kayo pababayaan. 
at kung ano man po inyong mga kinasasadlahan sa ngayon, ha, kinalalagyan sa ngayon, magtiwala po tayo. Tayo po'y dudulog, mananalangin. At uh, ihingin po natin sa Panginoon na turuan po tayo magpasakop sa ating mga asawa at busugin po ating mga asal ng kanyang biyaya ng sa gayon ay puro biyaya din po ang ating mga iuusal. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa araw po ito sa aming pananambahan at patuloy mo kami tinuturuan na yung nananaga na kapahayagan ang yung salita. O Diyos, salamat po. Dahil patuloy mong ipinapahayag sa amin ang uh, kapangyarihan at kagandahan po ng pagpapasakop sa aming mga asawang lalaki. Panginoon siyang nanunood sa ngayon, isang may bahay, parahil sa mahabang panahon ay hindi po niya naranasan ang kapayapaan at kagalakan sa kanilang pagsasama. Pero Panginoon, siya po inanood at alam kong nabuksan pong kanyang isipan sa iyong nananaga na kapahayagan. Panginoon, salamat dahil ang iyong biyaya ay sadyang nagpapalaya. Tulungan niyo po siya, Panginoon, magkaroon po siya ng lakas ng loob at pananampalataya at tukdin, Panginoon, at angkinin ang iyong biyaya, Panginoon, sa larangan po ng kanyang buhay bilang um, may bahay. Panginoon, salamat. Ano mong po ang kanilang mga pinagdadaanan sa mga panahong ito. Alam ko, O oh Diyos, na uh, kayo po ang nag, uh, nagbigay na ng pamamaraan, ng uh, paraan para sila po ay magtagumpay at magkaroon po ng pagbabago. Ang uh, mapag-alab pa, Panginoon, magningas pa ang kanilang pagmamahalan bilang mga mag-asawa. Salamat po sa kapatid na ito. Ano man po ang kanilang pangailangan sa kanilang pamilya. Uh, Panginoon, inabot niyo na po ito sa anaman pong larangan, sa larangan po ng pagmamahalan, larangan ng, uh, ng um, kabuhayan, Panginoon, mga karamdaman, Panginoon, salamat, inabot niyo na po sila at uh, tinugod niyo na po ang kanilang mga, pa- mga pangailangan sa pangalan na amin Panginoong Yesus. At lubusan po kaming nagpapasalamat dahil patuloy mong pinapagayaman na aming isipan sa nananaga na kapahayagan na iyong salita. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Amen. At sa pagkakataon pong ito, gaya po na aking paanyaya kanina, nihanda niyo na po yung ating mga communion elements such as ito pong ating tinapay. Ayan, napakaganda pong atin pong isaalang-alang ang pagsasagawa ng ating Holy Communion. Ito po yung may kinalaman po sa ating kalusugan. At syempre pa, sa ating pagkakilala bilang isang mga mana ng palatay itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. So hawakan na po natin ating mga tinapay. Ito po ay bilang pagkilala. Uh, ito po ay napakaganda at dakilang simbolo ng katawan na ating Panginoong Heso Kristo. At kinikilala po natin na doon sa Cruz ng Kalbaryo, inangkin po ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga karamdaman. So ito po yung marapat natin gagawin as we partake, as we uh, take this uh, bread believing na lahat po na ating karamdaman ay inangkin na po na ating Panginoon doon sa Cruz ng Kalbaryo. Kapatid, sabayan mo ako sa panalangin. Panginoon, kinikilala ko po sa pamamagitan ng simbolo ng tinapay na ito. Na ang iyong katawan, inangkin mo lahat ng latay, ng sugat, para makamit ko ang lubos sa kalusugan mula sa aking karamdaman na banggitin niyo po yung mga karamdaman niyo sa ngayon. Salamat o Diyos dahil inaangkin ko po ang lubos na kalusugan sa aking katawan. Kainin po natin. So, in 1 Corinthians 11 verse 25, sinasabi po dito, In the same manner, He also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. So every time we partake of the cup, we remember Jesus' death on the cross until He comes. Now, in Matthew chapter 26, verse 28, napakaganda po ng paalala sa atin ang tanatang ito. Sabi po mismo na ating Panginoong Jesus, For this is my blood of the new covenant, which is shed for many. Now, what's the purpose? For the remission of sins. So every time we partake of this cup, inaalala po natin that lahat po na ating mga kasalanan ay pinatawad na. Past, present, and future. So every time kapatid na iniinom po natin ito, kinikilala natin na tayo po'y pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Na kung kayo po'y itinuturi ng matuwid, dahil po sa dumanak na dugo sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin, lahat po ng iyong mga panalangin ay dinirinig na ng Diyos. Remember? In, sabi po ng... Uh, Uh, sa Aklat ng Santiago, the prayer of a righteous person availeth much. Sino po yun? Tayo po yun, mga anak ng Diyos. So, let's partake. Let's pray. 
Aming Ama, maraming salamat po sa kapahayagan na yung salita. Uh, as we uh, remember sa mga kaganapan po sa Krus ng Kalbaryo, salamat Panginoon. Isang napakagandang simbolo ang tinapay, pinapagpapaalala sa amin na sa mga latay na tinanggap po sugat, Panginoon, ito po'y kapalit, kabuan sa aming katawan. At ngayon din, Panginoon, sa saro na aming inunom bilang pagkilala, uh, sa dugo na nabubo sa Krus ng Kalbaryo, Lahat po na aming mga kasalanan ay pinatawad na salamat Panginoon sa katotohanan ito kami po ay napapalaya dahil po sa iyong biyaya. Talaga naman Panginoon, nakikita po namin ang malaking kaibahan sa aming buhay at pamumuhay sa bawat araw. Salamat o Diyos. Ang lahat po na ito ay uh, ibinibigyan namin ang aming pagpapasalamat at pagpupuri at pagsamba sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Well, maraming maraming salamat po for joining us today sa ating online worship celebration. Of course, brought to you by Solution Grace Church. At uh, sa ngalan po na ating mga churchmates at aking pamilya, maraming maraming salamat po for joining us once again. At nadalain ko po kayo po yung napagpala sa ating mga pinag-usapan, the power and the beauty of submission. Now, bago po tayo matapos at binabahagi pa rin po na ating um, pagsamba sa Panginoon, tayo po darako na sa panahon na ating pagbibigay. Kung kayo po, ay napagpala sa ating mga pinag-usapan at uh, tinuturing po ninyong simbahan at sambahan nyo po ang uh, Solution Grace Church. Um, uh, Aarin nyo po ibigay na inyong buong puso ang uh, inyong tithes and offerings sa ating sambahan. Pero kung kayo po ay may mga sariling local church, marapat lamang po na ibigay po ninyo ang inyong mga ikapu sa inyong mga churches. Ito po ang bilang pagsunod po sa ating uh, Panginoon. So kung kayo po ay napapagpala at uh, naisin po ninyong maging kabalikat sa gawain po ng Solution Grace Church. Maaari niyo po ibigay ang inyong mga ikapu at handog sa ating GCash account number. And that is 0906 Once again, that's 0906 So mga kapatid, maraming maraming salamat po for giving to the Lord. Alam ko po, ito po ay bahagi po ng inyong pagsamba at uh, pagmamahal sa mensahe ng biyaya at uh, mas marami pang tao pong maabot nito. At maraming maraming salamat sa Panginoon. At sa atin pong pansamantalang pagtatapos, itaas po natin ating mga kamay. At uh, ang kinin po natin ang pagpapala at ang biyaya na iginawad na po sa atin ng Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po sa aming pagtatapos sa pananambahang ito. Inaangkin po namin ang iyong pagpapala at bendisyon at ang iyong biyaya na sa pamagitan po ng mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus. Salamat o Diyos dahil sa aming pong uh, mga nakalipas na tinalakay, itinuro niyo po sa amin, nabuksan po aming isipan sa nananagan ng kapahayagan, kapangyarihan at kagandahan ng pagkapasakop. O Diyos, patuloy po kami mapagyaman sa katotohanan ito at sa amin pong pansamanta ng pag-iwahiwalay sa amin pong pananambahang ito. Inaakit po namin ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa bawat membro na aming pamilya na lalabas sa aming tahanan. Sila po ay inyong kakalingain, protektado na yung na iyong uh, tugo at kami po ibabalik sa aming tahanan na protektado at wala pong um, kapangyarihan na anumang values na kumakalat sa aming uh, palipalikid. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin kayo din Panginoon na lahat na aming mga plano, iisipin, gagawin ay sa diyang pinagpala mo na. Salamat sa iyo Diyos sa mga katotohanan ito. Inaangkin po namin, Panginoon, at nananatili sa aming puso na dahil po sa mga tinapos na gawan aming Panginoon Jesus, kami po ilubusan ng pinagpala at pinapuran. Kaya naman kami po ilalakad sa liwanag ng iyong salita, sa liwanag ng katwiran na inilaan mo sa amin bilang iyong kaluoba. Salamat Panginoon sa mga katotohanan na ito at kami po'y mabubuhay ng may kagalahan, kapayapaan at uh, kapahingahan sa aming buhay ng dahil kay Kristo Yesus. Ito pong aming panalangin sa matamis pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Kapatid, manatili po kayong pinagpala at uh, muli po makita kita po tayo Sa susunod na linggo, dito pa rin po yan sa ating online worship celebration of course brought to you by Solution Grace Church. Say blessed!